Willkommen bei Mathe Punk. Entropieänderung bei der Erwärmung und Aggregatzustandsänderung eines Körpers. Eine infinitesimale Entropieänderung eines Körpers ist definiert als die übertragene Wärme dividiert durch die absolute Temperatur. Wenn dem Körper Wärme zugeführt wird, ist die Entropieänderung positiv. Wenn der Körper Wärme abgibt, ist die Entropieänderung negativ. Bei Aggregatzustandsänderungen bleibt die Temperatur konstant und man erhält die Entropieänderung, indem man die latente Wärme durch die Kelvin-Temperatur dividiert, bei welcher die Aggregatzustandsänderung stattfindet. Beim Schmelzen wäre dies die Schmelztemperatur Tf und beim Verdampfen ist es die Siedetemperatur Tv. Die latente Wärme erhält man, indem man die Masse M mit der spezifischen Schmelz- respektive Verdampfungswärme multipliziert. Beim Erwärmen des Körpers muss man integrieren. Die zugeführte Wärme bewirkt eine Temperaturänderung dt, die, wie hier gezeigt, von der Wärmekapazität des Körpers abhängt. Die Wärmekapazität ist gleich dem Produkt von Masse und spezifischer Wärmekapazität CP. Man kann die Integrationsvariable entsprechend ändern. Integration ergibt für die Entropieänderung dieses Ergebnis. Dazu dieses Beispiel. Berechne die Entropieänderung, wenn 500 Gramm schmelzendes Eis in Klammer 0 Grad Celsius geschmolzen bis zum Siedepunkt erwärmt in Klammer 100 Grad Celsius und vollständig verdampft wird. Hier ist die Formel für die Entropieänderung gemäß den vorherigen Ausführungen. Hier sind die für die Berechnung erforderlichen physikalischen Konstanten von Wasser. Wenn man diese Angaben in diese Formel einsetzt, so erhält man das. Das ist das Ergebnis. 4289 Joule pro Kelvin. Als Einheit für Entropie wird hier Joule pro Kelvin angegeben. Stattdessen kann man auch schreiben Entropieeinheiten, abgekürzt EE.